Bonjour, je m'appelle Miles et je voudrais présenter au sujet de la révolution haïtienne euh, qui s'est passée en Haïti immédiatement après la révolution française. La révolution haïtienne il s'est passée entre 1791 et 1804. Donc, pour donner un peu de contexte euh, de ce qui a inspiré cette révolution, euh, je pense qu'il est surtout inspiré euh, par l'esclavage en Haïti, euh, surtout euh, sur l'esclavage de la « triangle slave trade », comme on dit en anglais, Uh, le Triangle Slave Trade uh, qui, qui a commencé en Afrique avec le vol uh, des Africaines et leur vente um, aux colonistes qui les ont envoyés aux colonies dans l'Amérique uh, du Sud, uh, surtout en Haïti. Um, il y avait beaucoup uh, de colonies dans l'Amérique du Sud, mais surtout la colonie d'Haïti avait um, un système d'esclavage qui était plus intense que dans les autres pays. Par exemple, euh, l'Espagne, ils avaient beaucoup de colonies, mais parce qu'ils n'avaient plus de territoire et ils n'ont pas focalisé, ils n'ont pas donné beaucoup d'attention euh, à leurs colonies. Mais parce que euh, l'Haïti était la seule euh, colonie de la France dans le Caraïbe, euh, si on ne considère pas deux ou trois autres, euh, c'était plus, beaucoup, beaucoup plus intensif. Euh, et la France investit euh, beaucoup plus d'argent Um, et des efforts pour coloniser à l'Haïti. Um, surtout, ils ont colonisé l'Haïti um, pour faire de l'argent avec uh, la production de sucre. Et ils ont vendu, vendu ce sucre um, en Europe um, avec, uh, avec les profits qu'ils ont créés. Ils ont pu répéter ce processus um, d'esclavage, de vol de noix en Afrique, et puis la vente de ces noix et la production uh, de sucre et de produits d'agriculture. Um, dans, la, dans la Caraïbe et puis la vente de ces produits en Europe. Um, C'était surtout un système économique um, qui était bien sûr uh, très cruel. Uh, par exemple, il, il est estimé qu'entre 1 million et 5 millions de personnes uh, sont morts pendant le passage entre l'Afrique et l'Amérique du Sud. Et parfois, en cette époque, on voit peut-être des tensions entre les idéales de la révolution comme la liberté et puis les réalités économiques de faire de, de l'argent. Sur un côté, on a, on a les demandes euh, de faire de l'argent, de, de faire grandir l'empire français, mais sur l'autre côté, on, est, on a les concerns euh, humanitaires euh, de faire cet argent d'une manière euh, qui est éthique euh, et qui ne fait pas beaucoup de cruauté. Et par exemple, en 1815, l'abbé Grégoire, il a écrit un trait au sujet de l'esclavage. Il a écrit que les Français pourront faire la traite des de nègres, c'est-à-dire voler ou acheter des hommes en Afrique, les arracher à la terre natale, à tous les objets de leur affection, les porter aux Antilles ou vendus comme des bêtes de somme. Et ici, on a quelques exemples de ce qui s'est passé en Haïti et dans quelques autres colonies de la France et de l'Espagne. Euh, ici, on voit euh, à gauche euh, le vol des Africaines et le processus d'emmener ces Africaines à le côté d'Afrique pour les, pour les vendre. Euh, surtout, il faut noter que euh, le vol de ces Africaines était fait par des autres Africaines. Peut-être euh, on peut euh, conclure que L'esclavage, euh, le processus d'esclavage était accéléré euh, par les Africains eux-mêmes, malheureusement. À droite, euh, ce qu'on appelle en anglais le middle passage des gens, où ils étaient attrapés dans le bateau euh, sans avoir beaucoup de l'eau ou de ressources. Parfois, il est estimé que pendant chaque voyage, euh, 30 personnes, des personnes sur ce bateau sont mortes. Euh, donc, c'est bien sûr un processus très, très euh, cruel. Et puis finalement, euh, euh, ici on a un exemple, de, une image de ce qui s'est passé euh, pour produire euh, de le sucre. Et bien sûr, on voit que peut-être euh, à cause de tout ce problème avec l'esclavage et la cruauté, euh, la révolution en Haïti serait peut-être inévitable, surtout en considérant le fait qu'après la révolution française, il y avait des tendances révolutionnaires dans l'Europe et dans les colonies de la France, et l'idée que si les Français ont fait la révolution, pourquoi nous aussi La révolution en Haïti était 
inspiré ou accéléré par le fait qu'il y avait euh, presque un demi-million d'esclaves gouvernés par seulement euh, 30 000 Français. Donc ça nous donne une proportion de presque 15 esclaves pour un coloniste euh, blanc. Euh, donc pour donner la chronologie de cette révolution, euh, il était bien sûr inspiré par la révolution française et peut-être même par euh, la déclaration des droits de l'homme. Par exemple, si on compare euh, la, la constitution d'Haïti avec les droits de l'homme, on voit peut-être euh, des parallèles entre les deux. Aussi, on voit euh, finalement l'abolition de l'esclavage en Haïti, heureusement, en 1991. Euh, mais bien sûr, je pense qu'on on doit différencier entre l'abolition de l'esclavage et l'imposition de l'égalité. Parce que même si on abolit l'esclavage, euh, les codes noirs, les systèmes de racisme, ça continue. Donc on peut être libre euh, légalement, mais socialement, économiquement, ils étaient des esclaves encore. Deux ans, immédiatement après la révolution française, on avait la révolution haïtienne. C'est une révolution très importante parce que c'était la première révolution des esclaves, euh, une plus grande révolution depuis euh, celle euh, de Spartacus sous l'Empire romain. <rire> Et peut-être c'est même la première révolution dans l'entière histoire du monde menée par les esclaves à vraiment réussir. Et puis quelques années après, en 1915, on a vu l'ouverture euh, qui a mené cette révolution. Um, il est reconnu comme gouverneur de la colonie de Saint-Domingue. Aussi, aussi, il faut noter qu'à l'époque, on avait deux noms pour Haïti. On avait le nom coloniste de Saint-Domingue, et puis on avait le nom Haïti euh, qui vient de Taïno, où c'était euh, le groupe des indigènes avant que les colonies sont arrivées. Donc on voit que peut-être après la révolution en Haïti, on avait la tendance euh, d'abolir de, des noms français, d'adapter de, de les noms euh, indigènes pour décrire l'Haïti, pour vraiment adopter euh, une autre identité haïtienne euh, différente de celle que les, les colonistes ont, ont imposée. Euh, mais bien sûr, après cette première libération d'Haïti, l'Haïti n'était pas encore vraiment libre. Ce n'était ni un État indépendant, ni une vraie colonie de la France. C'était peut-être entre, entre les deux. Parce que le gouvernement français, ils ont reconnu que l'ouverture était gouverneur d'Haïti, mais ils n'ont pas, euh, pas dit que l'Haïti est maintenant libre. Euh, et puis, après euh, l'arrivée de Napoléon, il a essayé de réenvier, euh, parce que beaucoup de, des anciens colonistes euh, en Haïti ils sont retournés en France et ils ont dit à Napoléon, euh, ils, ont, ils ont essayé de le convaincre euh, de réenvier son. Euh, son pays pour qu'ils peuvent réétablir euh, les anciennes colonies. Quelques années après, on a l'arrivée de l'armée de Napoléon. Euh, et c'était une, une conquête très cruelle. Napoléon, euh, mené par ses hommes, il a, il a réinstitué euh, l'idée euh, de la terre brûlée, c'est-à-dire qu'après qu'ils ont envahi son territoire, ils ont brûlé, ils ont détruit tous les fermes, tous les, les produits agricoles afin que la population haïtienne, euh, afin qu'ils perdront toute leur capacité de vraiment combattre. Les Français ont vu que les haïtiens ils étaient expendables, euh, on peut les remplacer. On ne peut pas remplacer la terre, mais on peut remplacer les haïtiens avec deux autres ex. Euh, ici, on a une image euh, faite à l'époque de l'invasion de Napoléon avec, je pense, 20 ou 30 000 hommes. C'est une, une grande euh, expédition de Napoléon, peut-être une des plus grandes expéditions navales euh, dans l'histoire de la France. Et si on voit une quotation euh, de Napoléon, il dit que euh, « Dans la partie que j'ai pris d'un an entier à Saint-Domingue, le gouvernement des Noirs, j'ai moins été guidé par des considérations de commerce et de finances que par la nécessité d'étouffer dans tous les domaines du monde toute espèce d'inquiétude et de trouble. Euh, le sceptre du nouveau monde serait tôt ou tard tombé aux mains des Noirs. 
Mais je pense qu'on peut voir à l'époque une vraie crainte, euh, pour les Blancs, pour, même pour les Américaines, que les esclaves étaient capables de se révolter. Par exemple, aux États-Unis, euh, les Blancs avaient le peur que les Noirs ils, ils seront capables de se révolter. Donc on voit beaucoup de racisme à cette époque. Um, et deux côtés, le côté économique um, qui inspire l'esclavage et le côté um, des idéaux de liberté et parfois qui sont parfois contradictoires. Et pendant cette deuxième partie de la révolution, on avait la guerre qui recommence, beaucoup de guerres civiles, mais malheureusement, um, en 1802, on avait uh, la capture de l'ouverture euh, malgré les promesses de Napoléon que l'ouverture serait libre s'il était, si se rend euh, à l'armée française. Et malheureusement, il meurt quelques mois plus tard en prison. Euh, mais malgré euh, les défaites de l'ouverture, malgré beaucoup de difficultés et de guerres civiles, euh, on avait euh, la défaite de la France qui était causée par deux choses. Premièrement, la résistance haïtienne qui était très forte inspiré par de, beaucoup de mémoires très cruelles de l'esclavage, mais aussi on avait euh, beaucoup de maladies euh, que l'armée française a attrapées, parce qu'ils n'étaient pas bien euh, assimilés au climat des tropiques. La France a mis sa défaite après le mort de presque euh, 50 000 de ses soldats, euh, de ses hommes, et bien sûr, beaucoup des haïtiennes, on ne sait pas les nombres, les chiffres exactement. Ici, on a une autre image de l'évasion de l'armée française. Euh, Quelques-uns de ces blancs, euh, ils, sont ils sont retournés à la France où ils sont allés aux États-Unis pour rétablir euh, leur plantation, leur, leur ferme euh, dans le sud des États-Unis. Euh, une traduction de l'esclavage de l'Haïti à l'esclavage qu'on voit aux États-Unis. Euh, L'ouverture a été considérée comme équivalente de Napoléon. Aussi, à droite, on a l'image de Napoléon en traversant les Alpes, euh, une peinture très célébrée. Et puis, une autre image de l'époque de toute sa ouverture, euh, dé décrite de la même manière. Et même dans une lettre euh, de, de l'ouverture à Napoléon, il écrit que, il dit dans la lettre du, du premier des Noirs au premier des Blancs. Non, et c'est l'idée qu'il y avait peut-être une dualité et que euh, l'ouverture était l'équivalente de Napoléon, euh, l'ouverture euh, roi des de Noirs et euh, Napoléon roi euh, des Blancs. Euh, et ici, on peut voir à l'époque les correspondances entre euh, toute cette ouverture et euh, Napoléon, par exemple, en février, c'est le mois de Brumaire, quand la constitution d'Haïti a été approuvée par le Parlement, ou le Parlement temporaire, l'ouverture rappelle au public que... Euh, Je ne vise qu'un moyen de garantir à ma caste menacée et droit qui lui ont été concédés. La révolution haïtienne était plus ou moins inspirée par l'esclavage. Bien sûr, il y a d'autres raisons. Euh, comme la Révolution française, mais je pense que l'esclavage est au centre euh, de cette histoire. Mais, euh, malgré le fait que euh, les demandes de toute sa ouverture étaient, à mon avis, tout à fait raisonnables, euh, Napoléon n'était pas vraiment en train d'accepter euh, l'idée d'avoir euh, euh, des Noirs euh, libres. Il était, euh, bien sûr, euh, pour l'esclavage. Je vois peut-être que parfois c'est un peu ironique euh, qu'un homme qui est dictateur de français qui dit qu'il euh, qu supporte les idées, de, les idées de la liberté, il fait à la même fois l'envahition et le vol de ces libertés des autres gens. Et je, donc je me demande pour qui est-ce que ces libertés vont servir les Blancs ou tout le monde. Oui, oui. C'est l'égalité ah, entre certaines, une certaine population. Dans sa réponse, à l'ouverture, Napoléon a écrit « Assistez, moi, Napoléon, euh, de vos conseils, de votre influence et de vos talents, le capitaine général. Que pourriez-vous désirer la liberté de Noir ?» euh... C'est vraiment incroyable que Napoléon, euh, qu'il pourrait dire ça, 
Euh, et je ne comprends pas vraiment cette ironie, cette même hypocrisie. Euh, après avoir été aboli, l'esclavage a été réinstitué par Napoléon en 1802. Et malgré euh, la promesse de Napoléon qu'il respecte l'ouverture, euh, l'ouverture a été assassinée indirectement en prison, malgré la promesse que l'ouverture peut compter sans réserve sur notre estime. C'est vraiment, à mon avis, la trahison. Ici, on a notre image de la cruauté commise par les anciens esclaves sur les colonisateurs blancs. Il y a des cruautés entre les deux groupes. C'était réciproqué, dans une certaine manière. Et... Peut-être pour donner une autre perspective sur ces batailles, on peut bien sûr regarder euh, la traite de l'abbé Grégoire, écrite en 1815. Ça s'appelle de la traite et de l'esclavage de Noirs et de Blancs. Euh, C'était une condamnation de l'esclavage écrite par l'abbé Grégoire. Euh, ici, on a quelques, une petite quotation de ce qu'il a dit. Euh, quand il essaie de révéler l'hypocrisie euh, de l'esclavage et cette cruauté. Par exemple, l'abbé Grégoire écrit au sujet de l'esclavage que tandis que par delà de décaler l'Atlantique, la vertu et l'élégance déploient tant d'efforts contre le commerce de la liberté humaine. Euh, quel scandale présente chez nous le silence et l'indifférence même des hommes qu'on désigne sous le titre de Jean de Bion, comme Napoléon. Euh, c'est une vraie hypocrisie à cette époque, et je vois que c'est très cruel, et, et, et je ne comprends pas comment, on peut, on, à l'époque, on pourrait continuer à supporter l'esclavage, malgré toutes ces difficultés et tous ces problèmes. Et pour se résumer, euh, je pense qu'on peut voir euh, les décrets de la Convention nationale de la Déclaration des droits de l'homme. Par exemple, dans son premier article, euh, il dit que euh, les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales, sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Ou par exemple, similairement, on voit dans le deuxième article que euh, le but de toute association, association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Et à la fin du jour, euh, je suis euh, laissé avec euh, quelques questions. Euh, par exemple, euh, si la France a été fondée sur les valeurs de la liberté, l'égalité et la fraternité, comment est-ce qu'elle pourrait voler ses droits d'une autre nation On voit ça peut-être bien sûr dans le contexte d'Haïti, mais aussi euh, du contexte de la, de la colonisation en général. Euh, par exemple en Algérie pendant la guerre civile là-bas. Aussi, on peut demander comment est-ce que la France peut supporter l'esclavage euh, quand elle prétendait à l'époque de supporter la, de la liberté. Et à mon avis, pour répéter, bien sûr, c'est euh, à mon avis vraiment l'hypocrisie euh, qui peut-être ça peut même continuer aujourd'hui euh, dans les années récentes, par exemple bien sûr en Algérie. Euh, J'ai entendu parler que presque un million de personnes sont mortes pendant la guerre civile. Pour terminer, on a, on a ici une carte euh, d'Haïti et euh, on peut se demander une autre question que, euh, à l'époque, est-il vrai que l'Haïti était bien prête euh, pour la liberté Parce que son population des anciens esclaves ils n'avaient pas beaucoup de familiarité avec, avec ce gouverneur ou ils, ils avaient beaucoup de mal à écrire um, et la plupart de ces gens, ils n'ont pas parlé le français. Et on a ici peut-être la difficulté qu'on um, peut, on peut demander la liberté 
euh, on peut demander la résistance, euh, mais c'est toujours avec des difficultés. Et qu'est-ce qu'il y avait peut-être de bétail Il y a de bétail réel, mais il y a, il y a aussi euh, une bataille idéologique après que le pays est libre. Oui, le, oui euh, on peut dire que l'Haïti est libre, mais économiquement ou socialement, elle a encore beaucoup de difficultés qui s'empêchent son développement pour devenir un vrai pays qui peut garantir euh, la liberté d'éducation à toute son population. Euh, je peux demander à vous euh, quelles sont vos questions.